To get some interesting tech tutorials and hacks, please subscribe my channel and hit the bell icon. Subscriptions are always free. Namaskar dosto, aap sabhi ko swagat hai mere channel pe. To aaj se main ek series start karne wala hu jiska naam hai Metasploit tutorial in Hindi. इस ट्यूटोरियल सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि मेटासप्लॉट को कैसे यूज करते हैं एकदम बिगिनर लेवल से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक इस पे मैं आपको बताऊंगा कि मेटासप्लॉट क्या क्या होता है कैसे यूज करते हैं इसको कैसे सेटअप करते हैं और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज कीजिए हालांकि मेटासप्लॉट क्रॉस प्लेटफार्म है आप इसको विंडोज लिनक्स मैक तीनों में ही इंस्टॉल कर सकते हैं जी हां आपने सही सुना विंडोज में भी इंस्टॉल किया जा सकता है लेकिन आ, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा आप लिनक्स यूज कीजिए या तो फिर आप मैक ओएस भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वेयर एज विंडोज इज नॉट अ यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सो आई हाईली रेकमेंड यू यूज आइदर लिनक्स और मैक ओएस तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेटासप्लॉट क्या होता है Metasploit is a penetration testing platform that enables you to find, exploit and validate vulnerabilities. It provides the infrastructure, content and tools to perform penetration tests and extend security audit and thanks to the open source community and, and Rapid7's own hardworking content team, new modules are added on a regular basis which means that the latest exploit is available to you as soon as it's published. Basically, ye ek कंप्लीट पेनिट्रेशन टेस्टिंग पैकेज है जो कि जिसमें काफी सारे एक्सप्लॉयट कोड वगैरह ये सब मौजूद है ये इनमें जितने सारे एक्सप्लॉयट कोड्स मौजूद है वो सब कुछ रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड किया जाता है तो आपको अगर रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है तो आप खुद मेटासप्लॉयट कोड जनरेट कर सकते हैं किसी भी एक्सप्लॉयट को परफॉर्म करने के लिए दुनिया में जितने सारे पॉपुलर सर्वर या सिस्टम बेस्ड वॉलरेबिलिटीज होते हैं उनमें वो सारे के सारे वल्नरेबिलिटी का जो एक्सप्लॉयट कोड होता है वो मेटासप्लॉयट में मौजूद है जितने सारे पॉपुलर वल्नरेबिलिटीज हैं या तो फिर ज्यादातर वल्नरेबिलिटीज आपको एक मेटासप्लॉयट फ्रेमवर्क में जितने सारे वल्नरेबिलिटी लगभग 7000 से भी ज्यादा एक्सप्लॉयट कोड आपको वहां पे मिलेगा मैं आपको सिखा दूंगा सब कुछ कि कैसे आप एक एक्सप्लॉयट कोड को यूज कर सकते हैं और कौन सा एक्सप्लॉयट कोड को आपको यूज करना चाहिए ये सब कुछ मैं आपको मतलब सिखा दूंगा आपको आइडिया हो जाएगा कि किसी भी टारगेट को हैक करने के लिए फर्स्ट टू लास्ट क्या क्या करना चाहिए वो सब कुछ आपको इसी ट्यूटोरियल सीरीज से पता चल जाएगा तो आपका सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ठीक है ये बाय डिफॉल्ट काली लिनक्स पैराटोएस ये सब में इंस्टॉल्ड आता है इसका मतलब ये एक इसका भी एक ग्राफिकल वर्जन भी आता है जिसको कहा जाता है आर्मिटेज लेकिन मैं आर्मिटेज आर्मिटेज का ट्यूटोरियल नहीं करूंगा मैं शायद अंत में आर्मिटेज के ऊपर एक एक छोटा सा वीडियो रख दूंगा लेकिन मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप जो कमांड लाइन वर्जन है जो एमएसएफ कंसोल या तो फिर जो कमांड लाइन जो वर्जन है उसको आप यूज कीजिए क्योंकि अगर आप हैकिंग परफॉर्म करना चाहते हैं अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं आपको टर्मिनल बेस्ड टूल्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड होना पड़ेगा आप ग्राफिकल टूल्स यूज करना लगभग छोड़ दीजिए मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा ठीक है और मैं आपको एक चीज बता दूं ये एक्स्ट्रा चीज है ये कोई मतलब अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कहिए करिए या अगर आप यूज नहीं करना चाहते हो तो आप यूज नहीं भी कर सकते इस चीज को कहा जाता है मेटासप्लॉयटेबल 2 ये एक वर्चुअल मशीन है वल्नरेबल वर्चुअल मशीन जो कि एक इंटेंशनली वल्नरेबल वर्चुअल मशीन है लिनक्स वर्चुअल मशीन इसमें क्या होता है कि ये एक आप इसको जब VMware या तो फिर वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करेंगे ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे ही इंस्टॉल होगा वहां पे लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट काफी सारे वल्नरेबिलिटीज मौजूद हैं ताकि आप वो वल्नरेबिलिटीज प्रैक्टिस कर सके मैंने इसका इंस्टॉलेशन के ऊपर मेरा एक ब्लॉग पोस्ट है आप उसको देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि आप इसको इसको कैसे किसी भी वर्चुअल मशीन प्लेयर में इंस्टॉल कर सकते हैं मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इसको इसी से ही शुरू कीजिए क्योंकि अगर आप मेटासप्लॉट को किसी भी मतलब रियल वेबसाइट का टारगेट या किसी रियल सर्वर पे जो कि कहीं पे भी मौजूद है उस पे अगर आप ट्राई करेंगे तो आप फंस भी सकते हैं और मैं कभी भी मतलब असली टारगेट रेकमेंड नहीं करता हूं जब आप कोई भी मतलब प्रैक्टिस वगैरह करना चाहते हैं अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अपना खुद का लैब या तो फिर वर्चुअल लैब क्रिएट कर लीजिए उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए तो ही आपके लिए अच्छा है तो चलिए देखते हैं कि इसको हम किसी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे सेटअप कर सकते हैं 
तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसको कैसे सेटअप करते हैं तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा पैरेट ओ का आप चाहे तो काली लिनक्स यूज़ कर सकते हैं सेम टू सेम प्रोसीडियर है तो यहाँ पे आप टर्मिनल ओपन कर लीजिए और टाइप कीजिए सर्विस पोस्ट ग्रे एस स्टार्ट ये बेसिकली जो पोस्ट ग्रे एस डेटाबेस सर्वर है उसको स्टार्ट कर देगा जैसे माई एस होता है वैसे पोस्ट ग्रे एस भी है उसको ये स्टार्ट कर देगा ये स्टार्ट करना ज़रूरी है क्योंकि मेटासप्लॉयट एक डेटा बेस करता है उसको चलने के वक्त तो ताकि जब आप कोई भी होस्ट वगैरह जो सब आई एड्रेस आप एंटर कर रहे हैं वो उसी डेटाबेस पे जाके स्टोर हो जाता है ताकि आपका यूसेज थोड़ा इजी हो जाए ठीक है इसलिए ये डेटाबेस स्टार्ट करना ज़रूरी है अगर आप नहीं स्टार्ट करते हैं फिर भी मेटर्स पर चलेगा लेकिन मैं मैं रेकमेंड करता हूँ आप इसको स्टार्ट कर लीजिए उसके बाद आप टाइप कीजिए एम एस और एंटर दबाइए तो ये एम एस स्टार्ट हो जाएगा ये थोड़ा सा टाइम लेगा ये डिपेंड करेगा कि आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है आप कौन सा टाइप का हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं ये जब स्टार्ट होता है तो ये थोड़ा सा मतलब टाइम लेता है थोड़ा सा मतलब सी कंज्यूम करता है रैम कंज्यूम करता है ज़्यादा नहीं करेगा तो थोड़ी देर वेट करते हैं देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है कब तक कितना टाइम लेता है बेसिकली आप देखेंगे कि एक लाइन लिखाएगा स्टार्टिंग द मेटासप्लॉट फ्रेमवर्क कंसोल आप देख सकते हैं स्टार्टिंग द मेटासप्लॉट फ्रेमवर्क कंसोल अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेटासप्लॉट फ्रेमवर्क स्टार्ट हो चुका है जब ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे आपको एक जैसे रूट एट रूट एट द रेट पैरट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिप्लेस हो जाएगा एम नाम का कुछ चीज़ से जिसका नाम है मेटासप्लॉट फ्रेमवर्क जब मतलब ये उसका खुद का एक शेल है जहाँ पे आप कमांड्स वगैरह एग्जीक्यूट करेंगे ठीक है और यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मार्क दबा देंगे तो आपको रिक्विजिट कमांड्स मिल जाएगा जो सब आप आपको यूज़ करना होगा मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आप ये सब कमांड्स यूज़ कर सकते हैं कैसे आप एक एक्सप्लॉयट को यूज़ कर सकते हैं एल क्या होता है एल क्या होता है आर क्या होता है हम ये भी देखेंगे कि कैसे आप एक खुद का सर्वर सेटअप करके विक्टिम को थोड़ा सा सोशल इंजीनियरिंग करके उसको मतलब बोलेंगे कि मेरे सर्वर पे आके कनेक्ट करो आपको कुछ मिलेगा या ऐसा कुछ जो बेसिक सोशल इंजीनियरिंग होता है वो अगर वैसा करेगा तो उसका सिस्टम हैक हो जाएगा हम सब कुछ देखेंगे तो ये इसी सीरीज का पहला वीडियो था तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में टिल देन हैव अ गुड डे